আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আমি আমিরুল মুমিনিন মানিক আপনাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশের প্রথম ভিডিও নিউজ পোর্টাল চেঞ্জ টিভি ডট প্রেসের নিয়মিত সংবাদ পর্যালোচনামূলক আয়োজন জমজম ট্রাভেলস বিডি সম্পাদকীয়তে দর্শক জমজম ট্রাভেলস বিডি ভিসা হজ ওমরার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত আপনারা প্রয়োজনে সেবা নিতে পারেন রোহিঙ্গাদের বিষয়ে এ কী করলেন চীনা প্রেসিডেন্ট এই শিরোনাম দেখে হয়তো অনেকে ভরকে গেছেন কিন্তু আমি বিশ্লেষণ করছি আপনারা অনেকেই হয়তো ইতিমধ্যে জানেন যে দীর্ঘ উনিশ বছর পর এই প্রথম কোনো চীনা প্রেসিডেন্ট মিয়ানমার সফর করলেন এটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি বিষয় দুই দিনের এই সফরে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং তিনি মিয়ানমারের নেত্রী অং সাং সুচির সঙ্গে তেত্রিশটি চুক্তি করেছেন একটি দুটি নয় কিন্তু তেত্রিশটি চুক্তি এই চুক্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বেইজিং বেল্ট বা রোড সম্প্রসারণ চীন থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত রেল ব্যবস্থাকে জোরালো করা ইয়াঙ্গুনকে উন্নত শহরে পরিণত করা এবং বিরোধপূর্ণ রাখাইনে সমুদ্র বন্দর নির্মাণ এবং অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা বিশ্লেষকরা বলছেন আগে যে বিষয়গুলোর ব্যাপারে চীনের সঙ্গে মিয়ানমারের কথা হচ্ছিল মূলত সেই বিষয়ই এবার চুক্তি সম্পন্ন হলো কিন্তু আমার প্রশ্ন অন্য জায়গায় দুদিনের সফরে চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং একটি বারের জন্যেও রোহিঙ্গাদের কোনো প্রসঙ্গ উঠালেন না রোহিঙ্গাদের বিষয়ে তিনি কোনো কথাই বললেন না ইতোমধ্যে তিনি মিয়ানমারের সেনাপ্রধান অং সান সুচি সহ আরও অন্যান্য রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন কিন্তু তিনি কি একটি বারের জন্য হলেও বলতে পারতেন না যে রোহিঙ্গাদের ফেরত নেওয়া হোক এই মানবিক দাবিটুকু তো উঠাতে পারতেন উপরন্তু তিনি বললেন যে বর্তমান এবং ভবিষ্যতে মিয়ানমারের পাশে থাকবে চীন শুধু তাই না দৃঢ়ভাবে থাকবে যে কোনো সমস্যা মোকাবেলায় মিয়ানমারকে সার্বিক সহযোগিতা করবে চীন এর মধ্য দিয়ে কি প্রমাণিত হলো যে তিনি যে দু সালের পাঁচ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন বেইজিংয়ে তখন তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন মিয়ানমারের রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা পালন করবেন এবং তিনি মিয়ানমারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন রোহিঙ্গাদের যেন ফেরত নেওয়া হয় তাহলে ওই বক্তব্য বা ওই আশ্বাস কি শুধুমাত্র কথার কথা ছিল এটি একটা বড় ধরনের প্রশ্ন কিছুদিন আগে আমি চীনের এই কূটনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতি এইসব বিষয়ে একটি সম্পাদকীয় করেছিলাম ওই সময় আমাকে অনেকেই ভারতের দালাল বলে চিহ্নিত করেছিলেন আবার যখন আমি ভারতের নিন্দা করি বিভিন্ন নীতির বিষয়ে তখন অনেকেই আমাকে পাকিস্তানের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করতে চান কিন্তু বিস্ময়করভাবে দেখুন যে নরেন্দ্র মোদি রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াননি আবার চীনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংও রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়ালেন না চীন এবং ভারত দুটো বিরোধপূর্ণ রাষ্ট্র কিন্তু এই ইস্যুতে তারা এক হয়ে গেলেন এটা অত্যন্ত বিস্ময়কর ভারত চাইলে বাংলাদেশের পাশে থাকতে পারত কিন্তু তারা থাকল না এদিকে চীন আমাদের অনেক দিনের বন্ধু বাংলাদেশের অনেক অবকাঠামো নির্মাণ করছে চীনা প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিনের বাণিজ্যিক সম্পর্কও আছে চীনের কাছে আমাদের প্রত্যাশা ছিল যে তারা রোহিঙ্গা ইস্যুতে সত্যিকার অর্থে আন্তরিকভাবে কার্যকর একটি উদ্যোগ গ্রহণ করবে কিন্তু সেটি করল না এর বাইরে আমার ব্যক্তিগতভাবে যে প্রত্যাশা ছিল যেহেতু চীন কমিউনিস্ট শাসিত একটি রাষ্ট্র শি জিনপিং তিনি নিজেও নিজেকে কমিউনিস্ট দাবি করেন সুতরাং তিনি মানবিক মানুষ হবেন এবং রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়াবেন বাংলাদেশের সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন তিনি কোনো রাজনীতির খেলা করবেন না কিন্তু তার উল্টো ঘটনাটি ঘটল সুতরাং চীনকে আমরা আমাদেরকে বন্ধু বলব না শত্রু বলব না কি বলব চীন চূড়ান্তভাবে আমাদের সঙ্গে ভালো আচরণটুকু করল না বাংলাদেশ রোহিঙ্গা বিষয়ে পশ্চিমাদের কিছুটা সহায়তা পাচ্ছে এই সহায়তা নিয়ে কতদূর এগুতে পারবে জাতিসংঘের স্থায়ী পরিষদে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বা মিয়ানমারের বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে আসলে কতটুকু সফলতা আসবে সব কিছুই ধোঁয়াশার মধ্যে আমাদের প্রত্যাশা ছিল আমাদের নিকটতম যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র আছে ভারত এবং চীন দুটো পাশে থাকবে এই ইস্যুতে থাকলো না আমরা জানি যে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের খুব গভীর সম্পর্ক খুব গভীর ভালোবাসা সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে আমরা তো সামান্যটুকুও পাওয়ার দাবিদার ছিলাম কিন্তু কি পেলাম না 
শূন্য ছুরি এখন ভবিষ্যতে বলে দেবে আসলে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত হয় বা শেষ পর্যন্ত কোন দিকে গড়ায় এই ইস্যুটি প্রিয় দর্শক ভালো থাকুন শুভেচ্ছা নিরন্তর